哈喽，大家好，宠粉的一态又来了，来了来了，沉寂了许久的娱乐圈猛料又来了，恋情绯闻公开撕逼，偷税漏税，那些个熟悉的娱乐八卦又回来了。接下来一态就当回客代表，带大家捋一捋。一袁冰妍偷税漏税被罚。七月四日，有媒体爆出女演员袁冰妍关联公司因偷税漏税被罚九十七点八万元。她也是今年第四位被爆出税务问题的明星。据报道，在二零一九到二零二零年期间，袁冰妍关联公司以企业资金为股东本人支付，与企业生产经营无关的消费性支出共计八百一十五万元。该公司因缴纳个人所得税一百六十三万元，但违法未履行，因此被处税款百分之六十的罚款。以九十七点八万元，还要补上一百六十三万元的税款。给大家翻译一下，这家公司是袁冰妍所开，期间公司为她支付了个人消费共八百一十五万，依法应缴纳个税一百六十三万。但袁冰妍作为法人逃了个人所得税，于是被罚九十七点八万。袁冰妍在该公司占股百分之百，是公司的实际控制人和法人。七月三日，袁冰妍退出该公司，并将实际控制人变更为顾伟，将法人变更为张纯。登上热搜后，袁冰妍的部分粉丝先替她喊起了冤，还喊话工作室出面澄清，结果被工作室打了脸。袁冰妍工作室对此事发布了道歉声明，袁冰妍本人则没有转发，而网友对袁冰妍工作室的道歉也并不买单，纷纷留言建议封杀。目前已经有品牌方表态，将袁冰妍有关内容现权迅速进行了切割，显然走上了封杀的前奏。第一个站出来避嫌的是袁冰妍担任品牌挚友的迪奥。第二个和袁冰妍割席的是美妆品牌 Fablox。五月十九日才刚官宣的代言，袁冰妍一出世，客服就表态代言已经结束了。现在琉璃的剧粉都在担心这部好剧将无法正常观看，而袁冰妍要是凉凉，窜上狐妖小红娘，目前她至少有五部待播剧，工作人员和搭档演员可太惨了。二井柏然刘雯疑似恋情曝光，袁冰妍出事前一直霸榜的还是井柏然和大表姐。七月四日一早，某八卦媒体爆料称，拍摄到超模刘雯连续三天现身绯闻男友井柏然所在小区的身影，后者新戏刚杀青完毕，两人便抓紧时间抽空巩固感情，腻在一起舔到齁。之前狗仔曾拍到刘雯与井柏然同宿一酒店，夜晚骑车夜行等甜蜜画面，两人恋情再添实锤。从今年五月底开始，有关两人的感情八卦就已经传得沸沸扬扬。不仅被网友偶遇亲密相处的画面，八卦媒体也曾捕捉到二人现身酒店。但对于这个瓜，两位当事人从未正面回应过，这也让这段感情显得更加扑朔迷离。从最新拍到的画面来看，在六月二十八日这天，井柏然结束了新戏的拍摄，他带着行李从剧组返回所住的小区。在六月二十九日，刘雯和助理被拍现身井柏然小区，两人提着大包小包，行色匆匆。不一会儿，助理空着手。独自离开了该小区，而刘雯则是一夜未出，直至六月三十日一早，刘雯才缓缓现身。不过这次的离开只是暂时的。当天晚上，助理又将刘雯送往井柏然小区，这次一待就是一天，直到七月一日下午，刘雯才穿着潮流的离开井柏然家，乘车前往自己的家中为出差做准备。不少人表示，两人男帅女美都有极高的时尚天赋，如果真在一起了，就送上祝福。还有人持观望态度，毕竟两人并未同框，还是理。是看待比较好。话说回来，两人都是单身未婚，彼此吸引在一起了也没什么。我们作为吃瓜群众，还是静待当事人的回应吧。三，孟子义后悔接陈情令。最近，孟子义连上三个热搜都与《陈情令》有关。起因是网友扒出孟子义在一年前的采访中提到，如果可以重新选择，我不会接《陈情令》。拍完戏的九个月内，自己都没有任何工作，心情抑郁到想要轻生。二零一八年，《陈情令》拍摄期间，在原著里只有职场戏的温情被改成了女主角和魏无羡还有感情线。这个消息被魔道祖师的猪粉知道了，大家非常不满，声讨剧组，还连带看温情的扮演者孟子义也不顺眼，并说孟子义是带资进组。给自己强行加戏。事后，孟子义解释自己并没有加戏，原本拿到的剧本就是这样，自己只是按照剧本拍摄。陈情令播出后，孟子义成为了全剧口碑最差的一个演员。剧中有不少反派，可大家都广受好评，唯独只有孟子义被骂。其实温情是个挺讨喜的角色，但是孟子义在剧中戴美瞳、涂指甲油的行为也被指演戏态度不端正。在孟子义的微博中，依旧把陈情令作为自己的代表作放在第一位。如今他称自己
定会把甄姬令从自己的简介里删掉，似乎要与这部剧彻底割席。单看加戏这件事儿，似乎孟子怡是有点冤枉的，毕竟剧情是编剧和剧组的事儿。孟子怡作为演员，并没有太多的话语权。但是孟子怡加戏事件并不只发生在《纯情令》里，二零一七年她在电视剧《射雕英雄传》里出演穆念慈，当时就因为穆念慈戏份过多且非常不符合逻辑被吐槽。二零一九年九月底上线的电影《中国机长》里，她又饰演了一位头。等舱美貌乘客在剧中被杜江饰演的机长搭讪，但机长是个已婚人士，如此设计就把杜江这个角色弄成了花花公子。因为孟子怡这个角色非常有争议，之后杜江在采访中解释，孟子怡的角色有原型，但当时机长是没有跟他说过话的。电影中进行了改编，也获得了机长原型的认可了。虽然杜江面对镜头帮孟子怡的角色解了围，但杜江点赞了孟子怡毁机长正面形象微博，可见他心里还是有不满的。最终，孟子怡最近凭借。借五十公里桃花坞里的笨蛋能与人设圈了一波粉，路人缘也得到扭转。但是他演了陈情令后获得名气，转脸就要删掉陈明俊的做法，实在是有些难看。四硬糖少女三零三解散。七月四日，《樱桃少女三零三》为期两年的限定合约正式到期，组合宣告解散。他们的解散也意味着内娱限定选秀女团故事的终结。即便不加性别设定，他们解散之后，选秀限定团也仅剩下了 Into One 一支，且因为选秀被叫停，短期内不会再出现类似的后备团。换句话说，关于内娱限定团的记忆正在逐渐被擦除。《樱桃少女三零三》是创造云系列的第二个女团，由心理大衣高、赵月、王一锦、陈卓璇、郑恺欣、刘仙宁以及张一凡七位成员组。尽管他们都是被粉丝与原生公司一张张钞票送上花路的，一样享受过成团的愉悦与风光，但事实摆在面前，无论是真实的热度还是运气，《樱桃少女三零三》离他们的前辈还差了一大截儿。相比一零一的万众瞩目，创造营二零二零的开局就已经输得一塌糊涂。因为晚于隔壁《青你二金》两个月时间播出，创造营二零二零还没开始就直接被分走了一大批观众。待到节目播出，又搞出了测量腰围等离谱的项目，以及令人疲倦的长达几个小时的。节目时长再度劝退了大批量的观众，好不容易熬到成团之夜，又因为成员实力与名次极度不符，遭到观众声讨。比赛结束之后，樱桃少女三零三又遭遇了疫情偷袭，在线下演出行业几乎停滞的情况下，他们拿不到什么舞台机会。后来，青你三爆发了倒奶事件，选秀艺人成为高危选秀。作为当时选秀人物代表之一的樱桃少女三零三，自然受到了不小的影响，后期团队性活动几乎为零。至于个人项目活动，基本全靠艺人本人以及原公司的折腾，折腾不到那就啥也没有。时至今日，樱桃少女三零三几乎全员处于无商务的状态。对于未来的发展，因为有限定团前辈在前面摸黑趟水，樱桃少女三零三成员们未来的发展方向变得很好预测。以 vocal 见长的心理大衣高，在团期间就参与了不少音乐综艺，也和业内大前辈有过合作。未来自然是继续向歌手方向发展，成为 OST 圈子的有力竞争者。舞蹈担当赵月。大概率会先回到 S N H 4 8旗下的小分队继续做偶像艺人。之后的王一锦，我站得还不够高吗？的陈卓璇，以及来自异国他乡的郑乃馨三位以 vocal 见长的成员，大概率也会加入 O S T 大混战。刘星宁和张一凡在团期间已经开始参与了一些影视剧的拍摄，未来极有可能会投身偶像剧的行业。当然了，这些也仅仅是推测而已，具体怎么选择，还是要看他们个人和公司的规划。五，王传君、齐溪官宣恋情。六月三十日，王传君正式官宣了与齐溪的恋情。对于目前正在参与录制《解散的老婆齐溪，王传君携《桃花坞二》所有嘉宾一起为其加油打 call。视频中，王传君身穿一袭红衣出镜，略显苍生的他甜蜜喊齐溪：“在这里祝我们家齐老师。”在舞台上乘风破浪，爱咋咋地。一波操作下来，可谓是非常用心。很快，琪琪开机回复道：“感谢大家，在有风的地方，就会收到桃花坞上空最温暖的声音。”除此之外，王传君还在节目中公开回应了他与琪琪育有孩子的传闻，并透露是一个女儿。闺女已经有了。儿子现在暂时不计划。继先后公开恋情、当爸喜讯后，王传君又曝光了新行程。要知道，《桃花坞二》的取景地一直都在海南，而王传君的 IP 地址却显示为湖南，并且还在长沙被网友偶遇到了。好巧不巧，琪琪目前也在湖南录制节目，所以王传君这是去探班老婆了吗？在一起三年的琪琪和王传君虽然很少晒公开的合照，但他们私下的曝光互动来看。他们的爱情也是很幸福了。你还想看哪些有趣合集？欢迎在评论区留言告诉一泰哦。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四一泰的视频，就请多多点点关注。四一泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。